check it out， 又 check it out。一日渔夫，终身渔夫，我就是想当一个渔夫 ，you know。如果不当渔夫，怎么会是一个男子汉？耶、yeah. ！我今天就要当男子汉，但是当男子汉之前，我告诉你，失败了。我发现一个很屌的，里面有虾哥。我也发现一件很屌的事，必须要先跟你说。你的眼镜里面全部都是我跟永威。希望你可以，我自知之明，好吗？就好。哎、欸，我跟你讲，怎么样？我希望你跟我去现场看一下，不仅有虾哥，还有虾哥他弟弟，虾哥弟。我们先见。<笑>通常一个拍摄的前置作业是很繁繁琐，我们前置那一半被你说怪怪怪怪，然后我们不是因为你凭你凭什么讲说不急渔港早上没有卖海鲜？他就是有人开海鲜店。不，他跟你听我说 ，OK， 他卖你和他厨子没来，厨子六点钟就来 stand by， 厨子没来，不然我们下去看一下。有的话呢？有的话就直接吃啦、啊，不要啰嗦，来走走走走走，真的，我跟你讲，快点过来看，特别。刚刚在我前面，请你把眼镜脱掉。谁说没有开的？这边可以说是不止一个，第一家开，好不好？说没有开过皮啊，皮啊嘞，皮啊都是假，瞎归皮啊子，好不好？然后再来看看看看，过来过来过来过来，看一下都是龙虾，好不好？请问你在高兴什么？请问你在高兴？所以我跟你讲，怎么了？你的债该还的要还。老板娘，我请问你一个问题：如果我们今天虾菇要两斤，这样的话费用大概会是多少？大概在一千多块到两千块、欸。便宜啊！来来来来来，老板娘，你的代客料理的师傅已经到了吗？到了，他人家五点钟就在、欸。你会不会做节目？你就要说没到，我才有台阶下嘛。再一次，再一次，来，国娘，再一次个屁、啊！<笑>我跟你讲，趁着 Kid 没来，我现在先吃一盘，不啰嗦。那如果现在 Kid 忽然间这样翩翩的出现，我就会变成四斤。我这时候变<笑>四斤。<笑><笑>那等下你跟 Kid 就出去出海当讨海人。我们上岸的时候，我们就炒四斤虾哥，一斤到底是骗人，真的。我跟你讲，我现在就给定金，你先给，你先给。堂堂一个制作人，制作经费只有零钱，是怎样？七十六，只能买海山车的那个续续。<笑>去工作了，好不好？好,、啊好啊，走。今天是不是我们期盼已久的一日渔夫戏？哇，你直接破题，突然你都会讲一些有的没的废话。没有没有，因为已经在海港了。对，很明显。难道你会是拍一日摄影师系列吗？他跟你讲很好，啊、然后我我跟你讲解一个东西。你讲，你现在眼镜上面全部是我跟永威还有红志，然后你的头一直转。我跟你讲，这样的话，红志跟他都不介意。我先把眼镜脱掉。我没有办法，因为我脱掉会变成这样。<笑>现在是在怎样？哎呀、啊，好了，不要扯那么多了。哎、欸，我们前面光一个开头，你的篇幅用掉二十分钟。今天最重要的这件事情，因为你再不讲的话，船长肯定已经要变成人干，好不好？你知道一日船工伟大在哪里吗？从回头上来看一下。小朋友有没有想过鱼从哪里来？当然是海里面来啊。<笑>没有，一般的小朋友都讲鱼当然是从市场来。但是他妈妈都从市场买，但是都没有想到说，其实这些渔货都是这些渔船跟渔夫们辛辛苦苦的，冒着生命危险到大海上面去把它活出来。真的，我们去游艇的时候，你烂成那样，竟然还胆敢来挑战渔船，这样这个手指怎么样？我跟你讲，多远？游艇是一个安逸的环境，对，一个人在安逸的环境是容易堕落。哦哦。但是你是一个渔夫，对，你在渔船工作，工作都来不及，怎么还会渔晕船？不可能的嘛！而且我们的体验一日渔夫的一个感觉說，说啊，拖海浪，开始辛苦了，咱主要是要推凉鱼啊那些，真的，这是就是这样。欢迎船长，可不可以？欢迎，四十年的经历的何船长，船长来，恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！感谢感谢你哦，今仔日安尼你作作啦，哦，阮后摆出海去讨海去啊，安尼啦，啊出去会兴趣未？我未啦，我就袂兴趣。啊啊，一般是咱若是讲较罕见去咧船的，安尼会会会小意啦。会哦，我那会兴趣来就会泡啊，会泡，会讲啊，会讲。你是咪都建议讲，即款的人就上好是是是卖几年的，无在无在偷卖。肯定不要为自己找一些退路。哦，我意思我了解，我了解，就讲咱卖唔好，即个险就对啊
你刚才就破病啦，个咧。啊，你丢丢丢丢，那就差不多可以走了嘛。那船长，我一个破病，那我们走了。船长，哎，船长，哎，我一日一步，正式开始 start 到。耶，出发咯！ Check it out， 那我们还请出个官员，再欢送我们。Yeah， check it out。没错，这次一定要大丰收回来。Yes， 好，没有问题。OK， 出发，出发，出发！耶，拜拜。下到你就直接待，你们都不能上。直接去钓了，直接在这里待着。不用再进来了，直接去钓鱼了。没有，没有，没有。对，走走，真的，真的，真的，真的。不用再回来了。耶！一日游的战士，耶，好屌，好屌，耶！还有风平浪静的 ，OK 啊，完全没了，哎呀。Whenever my head starts to hurt, before it goes from bad to feeling worse. I turn off my phone, I get down low, and put my hands in the dirt. I try to stop the world from moving so fast, try to get a grip on where I'm at, and simplify this dizzy life, and put my feet in the grass. 好，现在我们已经出发了。对，没错。我们在船长室里面，你不要看说这个渔船这样子哦，里面可以说是应有尽有，罗盘、声呐。下面骨头龙舞，它现在就自动设定说要到你自己熟悉的渔场去捕鱼，对不对？对对。啊，这都是靠经验嘛。对，都是靠靠经验。我现在就是这个位置，我有设设定，我到到这个位置，还有九阿里，七就到这个位置了。那九阿里它在那钓吗？差不多一点钟就到去啊。我那蛮近的。我那一点钟就到去钓啊。对对对。啊，咱唔坐咱三五点钟就转来啊。哎，啊，咱其他放啊。放在上头还放广告，放到码头几点钟？还放几点钟？哎，那么久。啊，那我们等一下要钓的方式，应该是哪种方式？我们是等一下放棍子在后面，那这样子钓下去，大概可以钓到几只？平常来讲啊，有时候哦，哎，钓几百公几百斤呐，几百斤，几百斤，钓就钓几百斤的。这个一斤有时候三三百多块啊，哎，回来卖卖好几万、十万，啊，也是要了，当然没有了，讲不完了，没了没了，他几。每天超出去几届？有天气就出去了，有天气就出去，每天都出去。哦，有时候哎，今天是你们来的时候要白天的，不然我们大部分都在做晚上的。做晚上的，对，晚上都需要点这样，需要点出去，但是逛逛逛到天亮才回来。没有，晚上比较好抓，是不是？不是晚上哦，白天刷鱼啊，会来吃那个，他会把把你的把你的钓的都吃光，都吃掉了。哦，是啊。等一下，抓到。现在我们到这个船后面，然后很多的这个渔渔工呢，都开在开始装饵，然后装饵蛮特别，他们是每一个钩呢就吃那个鱿鱼，所以刚刚他们就全部把那个鱼钩钩好了。我刚刚已经学到一点，可以示范给大家看一下。你已经会了，太快了。会了会了，他就大概他先抓一把，这样每一个这样钩。它是勾在那个头的这边，然后后面才会有点摆动，比较像真的，不能勾中间。所以黑猴的是乌贼的，好像钓鱼勾乌贼，好像是蛮高级的。真的吗？对他们来说是牛排。所以，所以大家也要在那个船开到定点之前把所有的钩子都买。对，以前我的梦想是当远洋渔业的渔夫。真的。所以他们每次出去都是好几个月，那对我来说，我就觉得好像还蛮刺激的。还像旅游，给观众感受不到。其实我们四个已经浑身都是汗，这个真的很热。而且这个这边的味道实在是蛮不好闻的。市场的味道，就是比鱼市场的味道还要重，臭一点，重一堆。然后我现在已经抓到这个诀窍了，可是有点危险，就是
它这个针是有倒钩的，勾到手手，所以你要先用手手指先把它插到底之后，然后再拉拉进去倒钩里面，有点危险。好了，因为我们毕竟是新人，而且我们今天来这边工作呢，其实是不是他们的正常时间？他们正常时间是晚上，而且他们等一下带我们回去之后呢，有可能晚上又要再度出去捕鱼，所以真的是非常的辛苦。所以买了一些零食跟一些咖啡来喂到他们，然后而且等一下如果不小心看到公海的话，也不会怕被他们丢到海里面去。我要送你们礼物。泡面，还有你们最喜欢的印尼泡面跟咖啡，全部送给你们。好，谢谢，谢谢，谢谢。哎，今天辛苦了，再麻烦你们了。好，谢谢，谢谢。然后我们现在来到这边是他们的寝室，所以你看他们这这个睡觉空间就真的非常狭小，然后几乎是跟工作的这个地方是在一起的，所以真的很辛苦啦。就是大家就是每次就是叫什么一条要一千多块钱，好贵啊，好贵。一点都不贵，因为是他们非常辛苦的，在这个外海，然后用命、用生命，然后去把它换来的。其实你这样子想想就说，好啦，以后一条鱼就直接两千块了，不用开玩笑了啦，好吧？然后你看到我现在这边是他们的床，就是他们，就是他们，他们睡，这是他们睡睡觉的地方。其实还蛮方便，你看，有有充电器，有充电线，然后这边是他们平常睡觉的地方。然后他们这边呢，大概就要睡五六个人。这边这边看是一个，对不对？里面还有一个位置，那就几乎他们就是在这里面的，所以他们的生活环境其实真的比我们想象中的还要非常辛苦很多。然后我现在这边是他们寝室嘛，那我这边一跨过来就是他们煮饭的地方了，所以他们煮饭的地方，然后跟他们睡觉的地方几乎是在同一个位置。那其实，在这个外面呢，就是我刚刚勾那个鱼饵的地方，所以。这么小的空间里面，他们几乎住了快要十个人，真的是非常非常可怕，然后非常辛苦。然后我们现在也才正体验他们的一百分之一的辛劳而已，所以一点都不辛苦，好不好？然后我之前一直说我想要去远洋渔业的渔夫这个梦想，先就此打住好了，<笑>我觉得太辛苦了。好，现在我们已经要准备放钩子了。那以为这个放几几千只这个钩子是一件很简单的事情，本来想要来帮忙，但是刚刚的这个渔工们说呢，其实放网放钩子是一件非常非常恐怖而且危险的事情，因为只要是不小心其中一个钩子哦，钩到你身上的一个地方的时候，你会整个人被拉下去，然后你就是再也救不回来，因为你是会随着钩子沉到海底下。所以这是一个非常危险的工作，然后对他们来说也是战战兢兢的，所以他们不会让我们靠近他们这些钩子太近的部分。那现在已经开始把浮标放在海里面去了，就是证明说我们现在准备把这个我们的鱼钩放在这个这一片的海域。呃，它在这个绳子的最末端呢钩上了非常重的这个锚，那就准备用这个重量的方式把这个钩子一个一个的放到海里面去。那在刚刚其实我们。在勾完这个鱼饵之后呢，我们等了快要两个小时的时间，主要是因为船长非常有经验的告诉我们说，不是说随便放钩子放到海里面去就会有鱼上钩，还要等这个流的来到，所以我们刚刚大概等了两个小时，现在也是将近下午快两点的时间，然后我们现在准备把这个鱼饵放进去了，然后大家可以看到画面，现在鱼饵已经陆续的在在放下去了。
我们没有办法下鱼钩，至少可以穿穿完的。我们现在做一些比较那种就是新生嘛，就是不能做一些比较技术性的工作，然后我们就来帮忙。这些空的这个算是盘子，把它收回去，俗称菜鸟河。菜鸟河啦，大概十个就来堆叠一下，后面大概还有二十几个，好辛苦。那会很重吗？蛮重的，然后。就是不好施力，很辛苦哎，玉平，辛苦你们了，真的，好累哦。好的，刚刚问过船长了，然后现在正式的把那个解释跟大家讲，就是现在我们总共要放三条鱼线，那三条呢，就是一条上面有像刚刚讲看到的那个笼子有八个，所以就是一条上面有八个笼子，那他们俗称为八胎，所以一条上面会有八胎，我们要放三条就有二十四胎，所以今天我们等于是放二十四胎在钓鱼，那平常呢他们是一条是六胎。他们会放到三十台，或者是四十二台，这样都、就是一个十二啊、三十的一个倍数，这样蛮期待的，就是应该会钓到蛮多鱼的。然后刚刚船长说有机会钓到龙虾，哎、欸、嘿、欸欸，我们去问问看船长今天的鱼况怎么样。走，我们去看一下鱼况怎么样。好，船长，今天我们已经放正第二条了嘛？哈、哦，啊，你看今天的潮流，你觉得今天的鱼况应该？应该可以，可以。平常这样子，一般来说平均的话，大概这样子，哎，二十四胎的话，大概几斤鱼？一两百斤。一两百斤就有一两百斤哦、喔。对。按、啊、今天应该有这个这个目标啦。啊、喔。应该应该有，应该没有一两百斤，也有一百斤的、喔。哦、喔，真的、喔。啊，因为我们刚刚就是大概十二点多就到了，啊，我们那边等等那么久，这样是因为要等到说那个时间流水才会动，对不对？对，潮水不要那么大，对，不要那么大放下去，它鱼鱼才比较会吃鱼啊。哦，会吃吃鱼啊，吃鱼啊，它就会勾勾上了，是这样子。它、啊、那个潮流你是看用经验，还是说看一些机器这样子，还是算时间？哦，时间我们这个有有那个时间表，哎，给大家看一下，因为这边有一到三十天，就是这个月的一个。就是潮汐、潮水的这个时间，他们看了这个时间之后呢，然后开到这个渔场的时候，再去算大概这个潮流的流水，大概有一个半小时的时间。从你看十二点半，然后一个半小时的时间，等到比较停的时候，我们就开始放这个钩子。那这个鱼呢，就是因为流水没那么急嘛，然后就会比较出来去吃那个鱼饵这样子。对对对。哦，啊，那这样我这张表就无敌了啊！对啊，没什么。啊、我就会钓鱼了啊！啊，我就这张就拿去了。啊，报告船长一下。啊，我们的另外一个副船长嘞，我们的副船长几对啊？哎呦，哇，他出出海不到五分钟就睡成这样嘞。啊，为什么不干脆在家里睡啊？好，不要吵他，因为他这个时候哈有点晕，你叫他起来，他会吐的满满船都是。啊，那我就进去后面忙了，我要去放第三条了。啊，船长你忙哈，走走走走走。
做应该是可以吧。炒多一点呢，我们要么干，啊，炒辣一点没关系哦。好，阿俊哥已经先炒好了这种三杯的这种小卷，超香的。哎，在鱼城上面竟然有这种热炒。给你的，他刚刚因为我们刚刚有送他一些泡面嘛，他问我说你要吃台湾泡面还是印尼的泡面？我们既然来到这边就要吃一点印尼的泡面，吃印尼的啦。印尼有辣椒的。好啦好啦，印尼有辣椒了。好，印尼的太辣了。這是炒出來這是OK的 我其實真的是蠻敬佩這些人配這個太屌了好還是挺好吃的他們也是這樣吃的哇很多都被那个鱼扯断了
尾巴被咬掉，被鲨鱼咬掉了。它勾到了，可它的尾巴被鲨鱼咬掉了。哇，这只的卖相就不好了，但对我们来说应该也是蛮好吃的。今天目前最大的这一条很屌，这一条在餐厅真的是不少。今天本地最大的条线是它了，是吧？鲨鱼，这个这是一种鲨鱼，这是要要还是要丢掉？要吗？丢丢掉哈，小到回海里对不对？而且看他的他的脸感觉在笑，而且这个嘴唇感觉在笑。好，让他回海里，拜拜。后面有鸡蛋哦，鲨鱼，真的鲨鱼，真的鲨鱼，真的鲨鱼，真的鲨鱼啊！啊，这个要吗？丢掉，丢掉。哎，不要看他这样子，要牙齿很多呢。好，我们把它放回去。其实船长也蛮担心的，然后看他的眼神一直在关注这每一条鱼线上来到底有没有鱼，因为这有关于不是他自己个人，而是全船的员工到底有没有薪水可以领，有没有饭可以吃，所以他的责任非常的重大。呜呼，哇，跳跳哟！好，刚刚经过了这么久一段时间，大概四十分钟，我们才把第一条拉完。所以现在看到的鱼货虽然说没有很多，但是大家不要紧张，我们还有两条，好不好？然后现在把这个浮标、浮球全部拉回来了，好玩，好玩，好玩。但真的很辛苦啦，我们是在旁边看，觉得新鲜好玩。他们真的是太辛苦了。哎、欸，第一条就在那一笼而已，那今天的收获并没有很好，所以今天可能是赔钱的状态。我现在正在船头上，可以说是领航的这一艘渔船，要到下一个渔点去。因为第一个渔点呢，其实我们的渔获量不是太好。那因为白天的关系啊，通常我们在抓黑猴的话，都是晚上。但是因为今天为了配合节目的拍摄，我们是白天这样。对。然后今天 K 的表现还不错。没有，是你平常太辛苦了。啊、今天这个东西让弟子服下其劳。没有没有没有没有没有，我一点都不辛苦。我刚刚怎么在船舱里面运筹帷幄，你们是都没看到的、啊，<笑>好不好？是考你啦，一条鱼标到了，鱼标到了，这是一条，一条有几开？其实这一条也不多，一条在两百。好了，不要再扯那么多了，该干活的时候要干活了，拿出精神来。我们现在是第二条绳子，第二条绳子，好不好？好，我要进去稍微该跟船长商量一下，看是怎么办。哎、欸，我要不要停一下？ Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone to leave a message at the door. 'Cause today I swear I'm not doing anything. 这样大的哦，大的哦。这么大条的鱼，竟然只剩一个。
，因为今天前两段的那个渔获量啊，好像不是太好，所以船长决定我们先返航，然后等下再出来，再大干一票。那现在我们也渔工的也不会浪费时间，就利用了这个时间呢，我们就把这个线收一收，然后再把新的钩子把它整理好，晚上再跟他拼一下。但是晚上我们就不拼，就他们来拼，好不好？因为渔工我体验到现在，我已经觉得只有一个字。可以说今天呢、啊，这个出海捕鱼啊，相当成功。今天要谢谢我们的河船长。河船长，真的谢谢你。干不讲，干不讲，干不讲，干不讲。但是今日个渔获量可能跟潮水上哦，可能渔获量没有那么好，所以等一下船长还要再出去一趟。这太辛苦了啦！你看到没有？这拖海浪的是不简单呐。这光开到渔场就要一个多小时，两个小时。对，哇塞，真正不简单，拖海浪的是安尼。对对对。那今天我觉得，以船长来讲。你看我这个 kit 哦，今日做这船工做条安怎？袂歹袂歹，做了。做了袂歹哦，谢谢，谢谢谢谢。啊，我我做船船长做了安怎？你看看嘛。嘛袂歹。他就睡在这边也袂歹，<笑>他从头到尾就睡在这边呢。哎哎哎哎哎，谢谢谢谢，今日多多谢咱的船长，谢谢谢谢。船长，辛苦辛苦，感恩感恩，不感恩的谢谢谢谢。感谢谢谢船长，好谢谢谢谢。扇扇子拿来讲，很热是不是？扇子扇子拿来讲，拿过来。现在怎样？怎么了？我跟你讲，我们原先计划根本就不是这样，应该是一路以来都是今天就是要讲说他去上去做渔工的体验。那你在干嘛？而我要来看一看富基渔港整个的建设如何。会有谁陪你？会可能比方说晴晴啊，哎呦，茉莉啊，哎呦哎呦哎呦，比方说拉拉啊，哎呦哎呦哎呦，拉拉，总是讲拉拉，拉拉也不错，拉拉拉拉拉，好不好？还有虾菇，虾菇嘞，现怎样？拿过来。其实我觉得卖卡贝也蛮辛苦的，真的，就是他们这个经费也是有有限的。可是我虾菇就算了。哎、okay, 欸欸、我觉得主持人为节目经费着想，这个情操相当令人动容，感动。我们就先回去了啦，真的啦，就是不要这样子。因为问你，我这边又不会过我吧？对啊。全身在痒啊。这东西就以毒攻毒，不吃下去以后整个就好，真不行。而且虾菇它是很高级的蛋白质。我刚刚在船上吃了蟑螂，我已经有补充蛋白质。真的是这样子。才刚我们就这样，我们就先我们就先离开了，没关系。你先走啊，我去吃。我一个人吃四斤 ，OK 的。我帮我帮我带两斤回去。做这一行对你来讲，你觉得最辛苦的是什么？最辛苦的是浪大。浪大，对，浪大，然后时间又长，因为哦，你工作时间不长哦，你抓不到鱼呀、啊。那船长，请问你，你觉得做这一行最快乐的是什么？哦，最快乐就就抓到鱼啦，<笑>有看到鱼要抓起来就很很快乐，<笑>是这样子。哎，这个谁哦？我跟你讲，我是黄毅，他是黄毅啊，钓鱼那个黄毅啊。好，来，刚刚帮我们讲说鱼系列成功的理由。鱼系列成功，你好歹说。渔夫，渔夫系列成功。感谢大家，我们是不要吃早晚。